ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി എം എസ് ക്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന എക്സാമിൻ്റെ എക്സാമൊക്കെ എഴുതി റിസൾട്ടൊക്കെ വന്ന് കുറേ പേർക്ക് കിട്ടി ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ കണ്ടു കേട്ടിട്ട് പാസ്സായി ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൻഡ് ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി കിട്ടാത്തവർക്കും ഇനി പുതുതായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് എന്താ ടോ സിലബസ് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറിയാൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സജഷനിൽ വരും അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൻ്റെ സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അഥവാ അതിൽ വന്ന മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി പ്രാവശ്യം എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറേ കമൻറ്റുകൾ കണ്ടു കേട്ടിട്ട് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ചാനലിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കണ്ടു ആൻഡ് ഫീൽ ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കേട്ടേറ്റ് എക്സാമിൽ കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമാകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗം ഒരു പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ ചോദിച്ച ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കേട്ടിട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈക്കോളജി അഡോളസൻസ് അതേപോലെ ഫിലോസഫി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരിക്കും ബാക്കി വരുന്ന മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ മലയാളം ദെൻ തേർഡ് ആണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് ബേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് ബേസിൽ വരിക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി വൺ എന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സി പാർട്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സി പാർട്ടിലുള്ള സി പാർട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി പോൾ നോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോൾ നോമിയലിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പോൾ നോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുന്നതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളൊരു നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എ മൈനസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയറും എ പ്ലസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പോൾ നോമിയൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് വണ്ണാണോ നോക്കണം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് വണ്ണാണ് ദെൻ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സംഖ്യ എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ അതിന്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ആണോ ഇവിടെയുള്ള ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് അഥവാ എക്സ് ഇല്ലാത്ത വേരിയബിൾ എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യയുടെ പകുതിയുടെ വർഗം അഥവാ സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കുക അപ്പൊ എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ രണ്ടാണ് രണ്ടിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്
2 ന്ന് 2 പോയാല് 0 p of a equal to എന്ത് കിട്ടി 0 കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും x 1 ആണ് അതിന്റെ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് ഓക്കേ ഇപ്പോ ഒന്നാമത്തത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം ഇപ്പോ x 1 ല നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടർ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ x 1 ലോട്ട് പോണം അപ്പോൾ ഈ x 1 എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞേ x 1 എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു x a ആണ് ഫാക്ടർ എങ്കിൽ p of a equal to 0 ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലസ് വരുമ്പോൾ a യുടെ വാല്യൂ എന്താവും മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ a യുടെ വാല്യൂ മൈനസ് 1 ആണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ട്ടോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ a ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്തെ ആൻസർ വരിക then second question the algebraic expression of an arithmetic sequence is 5n plus 3 the first term of the sequence ഒരു സീക്വൻസ് ന്റെ ആൽജിബ്ര തന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആൽജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 5n 3 ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ n ന് 1 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും അപ്പോൾ 5 1 3 അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് then a b എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അപ്പോൾ 5 3 എത്ര കിട്ടും 8 കിട്ടും and the 8 is the first term ഇനി ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല അതിൽ എന്നിന്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്നിന് ടു കൊടുക്കുക ടെൻത്ത് ടേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്നിന് ടെൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ വരിക അടുത്തത് എ റോഡ് ബെൻഡ് ഇൻ ടു ആൻ ആംഗിൾ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കോർണർ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ദെൻ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ലൈസ് വിൻ ഇറ്റ് വെൻ ദിസ് റോഡ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കോർണർ ഓൺ അണ്ടർ ദ സർക്കിൾ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ലൈങ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ ടോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടോൾ അതായത് ഒരു സർക്കിള് ചിത്രം കാണിച്ചു തരും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സർക്കിള് ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സർക്കിളിന്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഭാഗം ആ റോഡിനുള്ളിൽ വന്നു ഇനി ഈ ബെൻഡ് ഈ റോഡിനുണ്ടല്ലോ ആ റോഡിന് വേറൊരു സർക്കിളിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാണ് സെന്ററിലേക്കല്ല ഒരറ്റത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം സർക്കിളിന്റെ എത്ര ഭാഗം ആ റോഡിനുള്ളിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ സെന്റർ ലാംഗിൾ കാണണം ഫസ്റ്റത്തെ സെന്റർ ലാംഗിൾ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ചിത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാണ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ സിക്സ് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ആംഗിൾ കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ വൺ ബൈ സിക്സിനെ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടിയല്ലോ സിക്സ്റ്റി ഇനി ഈ സിക്സ്റ്റിയെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ അറ്റത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളൊരു തിയറി സർക്കുലർ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഒരു തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ അറുപതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരാം കാരണം രണ്ടും ഈ പോയിന്റ് എന്നാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റ് എന്നാണ് ലൈനുകൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും സെന്ററിൽ വരാം ഇനി സെന്ററിൽ ഉള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും സർക്കിളില് അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നില്ലേ ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് നോക്കിയാൽ മതി അത്രയും ഭാഗം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന് ഉള്ളിലും വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈ സീറോയും സീറോയും വെട്ടിക്കളയാം ദെൻ പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ദെൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ബി സി ഡി ആർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ബി സി ഡി വൺ തേർട്ടി വാട്ട് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ബി ഒ ഡി ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മെഷർമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്
നമുക്ക് അഞ്ച് മെഷർമെന്റ് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്കൊരു കോഡ് ലാറ്ററിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയാലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ഒരു കോഡ് ലാറ്ററിൽ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര മെഷർമെന്റ് വേണം അഞ്ച് മെഷർമെന്റ് വേണം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് അഞ്ച് മെഷർമെന്റ് ദെൻ എഴുപത്താറ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി റേഡിയോ ഓഫ് ടു സിലിണ്ടർ ഓഫ് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് ഈസ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ വോളിയം അതായത് ഒരേ ഹൈറ്റുള്ള രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഒരേ ഹൈറ്റുള്ള രണ്ട് സിലിണ്ടർ അതിന്റെ റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ വോളിയത്തിന്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഈ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അല്ലെ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അതില് റേഡിയസുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ഈസ് ടു ആർ ടു ഫസ്റ്റത്തെ റേഡിയസിന് ഞാൻ ആർ വൺ തന്നു രണ്ടാമത്തെ റേഡിയസിന് ഞാൻ ആർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആർ വൺ ഈസ് ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ദെൻ എച്ച് സെയിം ആണ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫസ്റ്റത്തേന് ആർ വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തേന് ആർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു എച്ച് രണ്ടോടത്ത് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് തന്നെ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് ഈസ് ടു പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ഇത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെട്ടിക്കളയാം പൈ ബൈ കോമൺ ആണ് എച്ച് എച്ചും കോമൺ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ ആർ വൺ എത്രയാണ് ടു ആണ് ആർ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ത്രീന്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ സി Then ABCD is a rectangle with AB equal to 4 cm. Area of the rectangle CD is 8 square cm. If a dot is put inside the rectangle, what is the probability of the dot being inside the triangle ABE? Any question on the explain? Here? That is the rectangle ABCD. 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 ഓക്കെ ഈ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പുട്ട് ഡോട്ട് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ട്രാങ്കിൾ വരണം എ ബി ഇയിൽ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി വരുമ്പോൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഡോട്ട് വീണ്ടത് അതിന്റെ ഏരിയ ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ട്രാങ്കിൾ എ ബിന്റെ ഏരിയ കാണണം അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ കാണാൻ പോകണം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്ത് ആറാണ് ബ്രെഡ്ത്ത് നാലാണ് അപ്പൊ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് വരും ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ സി ഡി ഇ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഡി ഇ എട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡി ഇ എട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും സോറി അവിടെയല്ല ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് ഇരുപത്തിനാല് കേട്ടോ രണ്ട് അവിടെ എഴുതി പോയി സോറി ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇരുപത്തി നാല് എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ പോവാണ് ബി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ ഓക്കെ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ബേസ് നമുക്കറിയാം ആറാണ് ട്രാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് അല്ലേ വരിക അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നാലിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ ഈ ഹൈറ്റും വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഏരിയ ഓഫ് ബി സി നമുക്ക് കിട്ടി ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കിട്ടി കേട്ടോ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയ നമുക്ക് അറിയാലോ എത്രയാ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഇനി ഇത് കാണാൻ സുഖല്ലേ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഇരുപതാണ് ടോട്ടലിന് ഇരുപത് പോയ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നാലുണ്ടാവും അല്ലെ സിമ്പിൾ അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് എട്ടും പോയാലും ബാക്കി നാലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എത്രയാണ്
അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടി ഞാൻ മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ നോമിയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞ അതേ തിയറി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ വൺ ആണ് എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യയുടെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ആണോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ രണ്ട് രണ്ടിന്റെ പകുതി ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ആണ് എങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഴുതാം ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് പിന്നെ എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യയുടെ പകുതി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ സീറോ ആണല്ലോ അപ്പൊ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ല എത്രയാ വൺ ആ വാല്യൂ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ക്യൂബ് വൺ ക്യൂബ് വൺ ആണ് അല്ലെ വൺ ബൈ വൺ ക്യൂബ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ആ ഓപ്ഷൻ ബി then 79th question if the difference of two natural number is 3 and the sum is 27 then the product of the number adathu rendu natural number adava nl sangyagalde difference moonu aanu avade sum aa rendu sangyagal kootiyal 27 kittum cheyum appo njan ee sangine x y nu eduthu sangine x y nu eduthu nammalodu parannu adinte difference nu parayana moonu aanu appo x y endaanu moonu aanu ini adu rendu kootiyal etra kittum 27 kittum appo x y to etra aanu 27 aanu രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയാലോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിലൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്തു എക്സ് എന്ന് എക്സ് പോയാൽ സീറോ വൈ എന്ന് മൈനസ് വൈ ആണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ വൈയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യണം എന്തിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് വൈനെ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ വൈ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവിടെ ടു വൈ ആയത് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് പോയാൽ ഇരുപത്തിനാല് ദെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഈ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് ദെൻ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവിന് അപ്പുറം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ട്വൽവ് ആവും അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് പതിനഞ്ച് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി പതിനഞ്ച് അപ്പൊ നമ്പറുകൾ കിട്ടി അത്രയ്ക്കാ ഒന്ന് പതിനഞ്ചും ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടും ഒന്ന് പതിനഞ്ചും ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടും ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താ ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഗുണിക്കണം അത് രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇതാ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഗുണനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വരും രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഓരഞ്ച് അഞ്ച് ഓരൊന്ന് ഒന്ന് ദൻ പൂജ്യം എട്ട് ഒന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ബി സി ആ പോയിന്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ആംഗിൾ ഒ ബി എ പ്ലസ് ഓ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെന്റർ ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളിലുള്ള പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഒ ബി എയും ആംഗിൾ സിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ചിത്രത്തെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആംഗിളുകളൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നതെന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ആണ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐസോസിൽ സ്ട്രാങ്കിൾ ആയില്ലേ ഏത് ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒ എ റേഡിയസ് ആണ് ഒ സി റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദെൻ എ ഒ ബി റേഡിയസ് ആണ് ഒ സി റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ വലിയ ത്രികോണത്തിനടുത്ത് ഏത് ത്രികോണം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കോണുകൾ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിട
വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയി അപ്പോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നേരിട്ടൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമന്റുകളിൽ ഡൗട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ സ്ക്വയറുകളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴേ ശ്രമിച്ച് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ നമുക്ക് അടുത്ത പത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് കാണാം എപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പ്രിവേസ് പി വൈ ക്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ബബാൻ